，我在情人节出国，想给国外留学的未婚夫一个惊喜。等我到他的住所，才发现他竟然跟另一个女同学合租，两人一起购物，一起养宠物。比起和我，他们更像一对未婚夫妻。我随即回国，停掉了他所有的卡，收回了给他父母住的房子。我已经忍他们很久了。看见季晨时，我刚刚到他公寓楼下，他身旁跟着一位女生，两人说说笑笑。季晨手里还拎着超市购物袋。等他们走近，才发现我。我的未婚夫季晨愣了几秒，反应过来后，也没有任何惊喜的表情，反而不着痕迹的与女生拉开距离，惊讶的问我：“宋佑佳，你怎么在这儿？”我扬了扬手机，爷爷让我过来和你培养感情。跟在他旁边的女生一直好奇地看着我，像是终于没忍住问出声：“你是？”我打量了他一眼，回答：“我是季晨的未婚妻。”女生怔了一瞬，然后淡淡一笑，清纯的像刚出水的芙蓉。学长竟然有未婚妻，女生嗔怪地捶了一下季晨的胳膊。学长，你怎么从来没跟我提过呀？而且嫂子竟然这么漂亮，你太不够意思了！还莫等女生话说完，季晨皱起眉头看向我：“那你住哪个酒店？晚上这边不好打车。”我扑哧一声笑出来。我记得你这个公寓不是有两个房间吗？还是我让助理帮你找的？我还不能住了。我不介意去联系房东，再拿一把钥匙。说罢，我拉着行李箱走进公寓楼电梯。季晨和那个女生在我身后沉默地跟着。到楼上，那个女生拿钥匙打开了房门。我拉行李箱进了门，直接坐在了客厅的沙发上，审视地看着二人。刚在外面没来得及问：“这位小姐，你是谁？”为什么能进我未婚夫住的房子？季晨抢在女生前面回答：“她是我同专业的学妹，叫罗蓉蓉，在学校宿舍被霸凌，没有地方住。我想着都是国内来的，就让她在我这儿先安顿下来，反正还有一个空房间。人在无语的时候，真的能笑出声。现在的我就是……哦，那你们俩还同居上了？”罗蓉蓉仍拘谨地站在玄关，赶紧否认：“不是的，嫂子，我只是暂时麻烦一下学长。国外的房子太贵了，而且我一个女生刚来，不太敢自己住。”我视线看向他拎着的包，抬了抬下巴：“你这包够付半年房租了。”罗蓉蓉清秀的小脸慢慢涨红，声音有些颤抖地说：“我，我明天就开始找房子。”找到马上就搬走，嫂子你别生气。一旁季晨终于忍不住朝我喊：“佑佳，你别太敏感了。”这还是季晨头一回这么大声和我说话。从小他就被教育的文质彬彬，学了艺术后气质更加温润如玉，很少发脾气。我嗤笑了一声：“我敏感，季晨，现在是你。”在我这个未婚妻不知道的前提下，与一个女生同居，你是想让这位罗小姐被称作小三，还是让我被人误会成小三呢？季晨被我堵得说不出话，我翻了个白眼，算了，今天也晚了。我又转头向罗蓉蓉说：“我也不是不通情理的人，既然你们只是同校互助的关系，那么麻烦就像罗小姐刚刚说的。”找房子，尽快搬走。我把行李拉进了季晨的房间，让他自己去睡沙发吧。我在季晨房间的浴室洗了个澡，打开卧室门，就见房子里另外两人都在厨房。娇小的女生用筷子夹起锅里的菜，喂给身旁在切菜的男生。罗蓉蓉，学长，这次我做的好不好吃？季晨，嗯，有进步。罗蓉蓉，学长叫的好吗？有没有那种家的味道？我倚在门框边看着，两人穿着情侣围裙，距离越来越近，暧昧的眼神都能拉出丝了。咔
，两人听到我的声音，一下子分开，脸都涨得通红。哟，在我眼皮子底下演禁忌之恋呢！癞蛤蟆爬脚背，不咬人恶心人。继晨，等会儿我们要给我祖父打个视频，他明天上手术台。我连轴转了三个多月，就是为了赶在祖父心脏手术前出国。医生说祖父手术成功率不高，老人家有什么愿望，尽量在术前满足。我知道祖父是为了逼迫我尽快结婚，就算我能力出众，带领宋氏集团上升不止一个台阶，但在祖父眼里，女人是不可能继承家业的。他迫切需要一个好掌控的、体面的孙女婿，而继晨就是他最满意的人选。祖父一直说，只要我生下男孩就姓宋，我的儿子才能算是宋家真正的继承人。本来打算这次在国外可以领个当地的结婚证，然后拍照给祖父发过去，但是看继晨的情况，现在领证是恶心我自己。晚饭后。我们回到他卧室商量事情。继晨，把你的罗小姐处理好。我不希望在与祖父通话时出什么岔子。这次通话关系到我是否能够完全掌控集团祖父手里的那部分股份，我势在必得。又加什么？我的罗小姐，我和罗蓉蓉不是那种关系，你别误会。继晨的语气比我刚来时软了许多。男人伪装的本领是天生的，我直接无视他，继续说：“对了，你一直想要的那幅古画，我已经拍下来了。还有，过几天克里斯私人展览会的邀请函也在我这儿。对他们这些艺术生来说，结识克里斯先生是可遇不可求的机遇。一旦得到克里斯先生的认同。”一跃成为国际艺术大师也是分分钟的事，这些是我让他配合我哄祖父的条件。好，什么时候给宋爷爷打视频？现在跨国视频打了半个小时，祖父那边看样子是准备进手术室了。挂了电话，继晨也没有放下一直环着我肩膀的手。我一边看着祖父发给我的股权。转让文件，一边轻微的挣开他的怀抱，他却搂得更紧。又加，你能来找我，我其实很开心。继晨慢慢将下巴枕在我的肩上，用鼻尖蹭着我的脖子。如果是他出国前这么对我，我可能还会心动。毕竟青梅竹马一起长大，继晨从小长得就好，身边的女生也只有我一个。只是一直对我都是淡淡的，他现在不知道出于什么目的想与我有进一步发展。如果我没有见到他对着罗蓉蓉脸红的样子，可能凑合过了。但是现在婚前就能闹出幺蛾子，可见也不是什么聪明的。我面无表情地将他赶出了卧室。从下飞机到现在，我都没有好好休息，别耽误我睡觉。第二天清晨。我被狗叫声吵醒，揉着眼睛打开卧室门。罗蓉蓉一身运动装，身边还有一只大金毛。昨天我竟然没发现这屋子里还养着狗。宋姐姐早啊！我先带伊恩出去晨跑，中午我就出去看房子。罗蓉蓉明媚的朝我打招呼，像是昨天的拘束尴尬根本不存在一样。她将牵引绳套在金毛脖子上。然后说：“伊恩真乖，跟妈妈出去跑步喽。”然后又对着在厨房准备早餐的季晨喊：“学长，今天周末，别忘了给儿子准备罐头。来，伊恩，我们跟爸爸拜拜。”罗蓉蓉抓起金毛的爪子，向季晨挥了挥，然后起身，一人一狗蹦蹦跳跳出门了。我，好好好。终于也是见过纯种绿茶的人了。继晨全程没搭话，只是有些尴尬的对我笑笑。中午，继晨带我去法国餐厅吃饭，在餐厅刚坐下，就碰到了一对情侣，两人都是继晨的法国同学。
，法国男生用法语和继晨打招呼：“继，你竟然在约会！”蓉蓉在他的社交媒体上发找房子的帖子：“你们是闹矛盾了吗？”继晨皱眉否认，但是那男生像是为罗蓉蓉打抱不平一样，继续问：“那你现在约会的这位美丽的女士是你的追求者吗？”他不知道你和蓉蓉才是一对吗？旁边的法国女生也用法语吐槽：“知道有女朋友还跟人家来约会，破坏别人的第三者。”季晨终于开口，用法语回答两人：“不是你们想的那样，有点复杂，你们别乱说了。”他模棱两可的，没有正面回答：“我是最注重脸面的人。”第三者，好好好。季晨和罗蓉蓉在学校是情侣关系吗？我直接用法语问那个男生。呃、嗯，应应该是。对面三个人都没想到我也会说法语。我是季晨的未婚妻，已经办过订婚宴。要说第三者，应该是你们的罗蓉蓉同学。我说完站起身，顺手将手边的红酒泼了季晨一脸。季晨。我还没有受过这种侮辱。我们宋家的女婿不是非你不可。继晨顾不得狼狈，赶紧向他的同学解释我的身份。我突然发现我看不懂他了。虽然我没有爱他，爱到死去活来，但确实是喜欢他的。我一直把他看作我未来的丈夫。可是这两天的接触让我产生了动摇，没有胃口继续吃饭。我直接起身离开了餐厅。从小受家里人影响，潜意识认为我长大后一定会嫁给继晨。我和继晨都不是叛逆的性子，家族联姻对于我们那个圈子来说是再正常不过的了。可是现在，他触及了我的底线。之前听说陈家大少爷为了一个小明星逃婚，和他联姻的孟家千金成了笑话。孟氏股票大跌，元气大伤，到现在还没缓过来。经济学上有一个术语叫“风险规避”。在这段关系里，虽然我的前妻投资不少，但是重新评估未来这段婚姻关系的风险与价值，并不成正比。我完全可以换一个安全系数更高的结婚人选。宋氏，我刚掌握在手里。这时候不能出一点差错，甚至我与继晨都算不上是联姻，只是因为继晨的祖母是我祖父的白月光。祖父年轻的时候是个花花公子，继奶奶就离开，他嫁给了一个普通老师。继奶奶去世后，祖父悔不当初，只能在白月光后代身上补偿。继晨的眉眼很像继奶奶。甚至遗传了季奶奶的艺术天赋，所以即使季家就是普通的双职工家庭，祖父也给了他们家最大的面子，对外称是家族联姻。我本打算收拾行李搬到酒店，但可能因为之前确实忙得太久，突然放松，加上有些水土不服，有些头晕，进卧室后想小小休息一会儿再走，没想到。就这样昏睡了过去。公寓一直到天黑才回来人。模糊听到门口传来男女交谈的声音，随即季晨打开了卧室门。又家，我下午帮蓉蓉看房子去了，暂时还没有找到没有合适的。又家，我挣扎坐起来。你这里有没有退烧药？我应该是发烧了，还莫等季晨回答。客厅传来一声尖叫，好像是罗蓉蓉关门时家到手。季晨一秒都没有犹豫，冲出卧室，一阵乱乱糟糟和开门关门的声音后，公寓安静了下来。刚隐约听到罗蓉蓉哭着说：“手指不能弹钢琴了，要去医院。”我有气无力地喊了两声，果然，两人走了。一般来说，这种发烧。吃个药，睡一觉就能好。但是我现在连下床的力气都没有，更别说去买药。我不想麻烦其他人，但是人在异国，除了继晨，就只有一位有生意往来的合作商能帮我。
，合作商的秘书接听电话后，立刻为我安排了救护车，将我送到了私人医院。医生说，再送来晚一点就要拖成肺炎了。我在医院住了两天，期间季晨只给我打了一次电话，不过我在检查，没有接到。第三天下午我才出院，合作商派车把我送回公寓。这天我本来是要与季晨参加克里斯私人展览会，他那张邀请函是我之前承诺好的，但我要拿走另一张，我打算自己过去。克里斯先生的妻子是我的朋友。这次来也是为了看看他，只是我没想到，回到继晨公寓后，我既没见到继晨和他学妹，也没找到邀请函。卧室里，我的行李被打开，里面的东西被翻得乱七八糟。如果没看到我的电脑还好好的放在桌子上，我一定以为是公寓遭贼了。我直接给克里斯先生打了电话过去，一番寒暄后，告诉他我的两张邀请函被人偷走了。如果有人拿着去参加，请务必报警处理。私人展览会的邀请函上都有名字以及编号，只要看是谁用了我的名字就好。克里斯先生听后非常生气，给我发来了展览会门口的实时监控。果不其然，是季晨和罗蓉蓉。外面还下着雨，两人被保镖扔出来，使我差点笑岔气。两人的礼服都是白色的，监控中看到他们从地上爬起来，时比流浪狗都脏。然后这对狗男女就被警车带走了。我在商场沉浮那么多年。从来不是什么好人。取得克里斯先生同意后，直接将监控视频发到了季晨和罗蓉蓉的学校论坛，顺便匿名发了一篇季晨早有未婚妻还与其他女生暧昧的帖子。相信他们以后在学校的生活一定很精彩。见过克里斯夫人后，我就回国了。祖父的手术不算成功。术后转到重症监护室几天都没有清醒。我下飞机后就接到了父亲的电话。就在几个小时前，祖父因为心搏骤停去世了。我的心情毫无波澜，甚至有种如释重负的感觉。祖父后半辈子都在想要孙子，想要男继承人。但是人呐、啊，可能越想要什么，就越没有什么。祖父年轻时花心滥情，联姻的祖母也不是什么好拿捏的女人。在生下我父亲后，祖母处理了无数个小三、小四和未降生的私生子，到后来实在忍无可忍，祖母直接压着祖父去做了结扎手术，而我父亲却是个情种，对我母亲爱得死去活来。母亲只生下了我这一个女儿，就去世了。母亲去世后，祖父三番两次把我送走，说有我在，父亲就不能忘记我母亲。他让我父亲赶紧再娶，他想要孙子，可父亲却遗传了祖母狠辣的性格，直接去医院也做了结扎手术，所以宋家这代只剩我这唯一的血脉。祖父没有办法，只能将我从孤儿院再接回来。在我显露商业天赋之前，祖父只把我看作他未来重孙子的容器。父亲不愿接手公司，所以我在大学拼尽全力，为公司带来上亿的利润，这才终于得到了祖父的认可，把我当成真正宋家人来看待。在祖父的葬礼结束后。我收到了私家侦探的消息，季晨和罗蓉蓉酒后搞到了一张床上，估计是罗蓉蓉有危机感后算计了季晨。不过季晨也是半推半就吧，他们以为异国他乡，就算在国外名声臭了，只要拿到毕业证回国就没人知道。退婚，你爷爷刚死，你就这么对我们家？继母一如既往的尖酸刻薄。你也不看看，你现在都快三十岁了，除了我们季家，哪家还要你？我示意助理将退婚协议书递给继父继母。
，当年订婚计家给的彩礼也放到了桌子上。说是彩礼，其实也就是几件镀金的首饰。当年祖父上赶着和季家结亲，说彩礼一分不要，随便送几件，走个过场就好。于是我就收到了这一盒子的假金首饰。季夫人，麻烦签一下退婚协议书。两家当时互赠的礼品会根据当时的清单进行退还。助理向两人说明：“宋佑家，你以为你是谁？我们季家会怕你吗？你爷爷当年定下的婚约，可不是你说退就能退的。”继母抢过桌子上的协议书，撕碎。我抬手示意助理再拿一份文件递给他。助理继续开口：“这是季晨出轨的证据。”包括他与那位女士的亲密照片、聊天记录、开房记录，以及学校对他们产生不良舆论的处分通知，这些足以证明继晨并不适合与我们宋总继续这段婚约。继母的脸瞬间涨红，不过仍然咄咄逼人，有个红颜知己，怎么了？有女人上赶着来爬床，说明我儿子优秀，继父。平时温文尔雅的大学教授，此刻也不再继续端着长辈的架子。聂如的辩解：这这只是个误会，小陈他只是被那女人勾引了。助理讽刺一笑：我们宋总希望两家能和平解决此事，不要闹得太难看。当然，如果季家坚持不愿意配合，我们也不介意采取法律手段来解决。继母沉默了几秒，仍底气不足的继续拿话压我：“你竟敢忤逆长辈！你的家教呢？”我敲着二郎腿，悠闲的靠着沙发，脸上挂着不怎么友善的微笑，就不说话。气死他们！这么心平气和的与你们商量，就只有这一次。如果二老坚持不同意，那请等着法院传票吧。助理看了看表。不耐烦地说道：“别，继父出生阻止，他向来最看重面子。如果闹到上法庭，他在学校德高望重的形象就毁了。索性不顾忌母尖叫的阻拦，在新一份退婚协议上签了字。母亲为我取名佑家，是希望我能一生保持幼年的纯真，如同家木般健康长大。”却不想被早早的拴上重男轻女的枷锁，本是树木，又怎能甘愿为兔丝？现在我才终于有一种人生在自己手里的踏实感。剩下的事我都交给了律师以及助理去办，停掉了继父、继母和远在法国的继晨的银行卡，收回一切 VIP 权限。季家住的别墅也在保镖的协助下几经波折的收回。二十多年来，他们早就把宋家赠与他们的财富当成自家的东西，所以之前才这么痛快的签了字。愚蠢却也省了我很多麻烦。继晨回国了，据说机票都是卖了他好多名牌衣服凑的。宋总，继晨现在在公司门口，还他怎么了？他还拿了一大束玫瑰，双膝跪在大门口，双膝。简直脑子有病！助理向我吐槽：“好了，你去让保安把他赶走。实在不行就报警。我这儿还有一大堆合同要看。”小说里的霸总闲得天天谈恋爱，现实里的霸总就是二十四小时工作的机器。虽然我赚的也多，嘻嘻，我没有再把季晨和季家当回事。事实上，如果不是祖父，与他祖母那段富家少爷与平民小白花的爱情故事，季家八竿子都够不到豪门的圈子。但是总有些人会不自量力的给我添堵。我回父亲家拿文件时，刚进门就看到了坐在客厅的季晨。我的继母一脸慈爱的和季晨说着话。没错，就算我父亲爱我母亲爱的要死要活。还是忍受不了身体的寂寞，为了防止他在外面乱搞，被有心人提取体液，再带到国外给我造个生化弟弟什么的。
，我给他选了个家世清白的续弦。佳佳，你可算回来了，我们都在等你呢。”江宜边说边拉过我的手，语气中带着几分亲昵。“小陈特地来找你，说是要跟你解释清楚之前的事情。小夫妻有什么隔夜仇啊？小陈都跟我说了，都是误会嘛。”人家那就是普普通通的同学，佳佳，不是阿姨说你啊，男人身边花花草草多，正说明人家优秀，不能因为一点风吹草动就用权势压人家。我挣开继母的手道：“江怡，不了解事实就不要乱说话，我不介意重新给父亲选一位不多管闲事的妻子。”继母闻言，脸色微微一变。随即低下了头，不再言语。一直坐在沙发上的季晨抬头，轻声开口，打破了周围的宁静：“又佳，我知道我错了，能不能给我一个改正的机会？”我翻了个白眼：“机会？我给过你至少二十年的机会，合适的人选一大把，换一个有契约精神的联姻对象。可比你这种不尊重未婚妻。”且感情不稳定的男人强多了，什么白月光、虐恋情深的老套戏码，直接扼杀在摇篮里。季晨的脸色变得苍白，他张了张嘴，却不知道说什么。我转身朝书房走，又加，季晨突然大声喊：“我一直因为是长辈们订的婚约才抗拒，我刻意疏远你，是我不想妥协，但是我现在认输了。”他眼眶微红，声音哽咽：“我不想失去你，我后悔了。哦，有病！”我砰一下关上书房门，并且发消息让别墅保镖把闲杂人清理出去。一晃几个月过去，风平浪静。我以为季晨一家再也不会出现在我眼前时，没想到他们给我拉了一坨大的。继母在短视频平台发了一段视频，视频里继母哭着说：“他儿子知道错了，求儿媳妇原谅。”然后镜头一转，是继晨落魄的坐在路边，在雨中喝酒。配文：青梅竹马二十多年的感情，怎么能说散就散？儿子太过优秀，引来女生追求，这不是他的错。继晨本来长得就好看。视频拍的有那种古早忧郁男主的样子，不知道哪个商业对家缺了大德，透露了一些消息出来。一堆营销号闻到味道就摸了过来。豪门世家的风花雪月，可比娱乐圈真真假假的炒作有吸引力多了。于是，天哪，这就是豪门青梅竹马的爱情吗？我以为琼瑶剧都够夸张了。没想到艺术竟然来源于生活，原来豪门千金也会因为吃醋提分手的。他们都这么有钱了，也就能吃点爱情的苦了。在大小姐不知道的角落，这位极品帅哥悄悄的碎了。果然，好男人在市场不流通，营销号有意无意的把我塑造成了一个跋扈的富家女。还有一些网红为了博眼球。自以为是的，用另一个角度解析，这未婚妻真的不是网文里的恶毒女配吗？男生不得不遵守长辈定下的婚约，遇到了 crush 也只能默默守护，为了家里人，却要对恶毒女配低头求和，虐文照进现实啊！很快，网友就扒出来了我的身份，不过键盘侠还没来得及喷，就噎住了。因为提前让公关部做过预案，宋氏千金退婚渣男的热搜词条直接跃上各大社交软件的头条。公关部安排的账号公布了继晨出轨的证据以及时间线，并且附上了近几年季家在宋家账户下花费的上亿元账单。公司的法务部门也以最快的速度。收集好无良营销号和网红造谣的证据，直接走起诉流程，一个也不放过。所以，虽然公司股票有短暂下跌，不过迅速回升，甚至超过以往。了解事实后的网友称我为当代爽文女主
，渣男一家被打脸，许许多多普通女生站出来力挺我。他们看见季家的下场，感觉曾经被渣男伤害的伤口都淡了几分。继母见我不留情面，气得直接开直播骂街：“宋家那赔钱货谁稀罕？”我儿子这么优秀，有女生追求怎么了？开开房怎么不行？订婚这么多年了，他都不让我儿子碰，装什么？我儿子还得在外解决生理需求，就是因为他作为未婚妻不称职。再说，就算我儿子在外有人，以后别的女人生的孩子也要管他叫妈。人家古代那些正头夫人不都上赶着让小妾生孩子吗？不用她生还不好。继母的歪理一套一套的，在直播间唾沫星子横飞。因为热搜加持和我暗地里花钱给她推流，不一会儿直播间直接达到十万人。继母骂的正欢，突然手机界面弹出一个连线申请，手一哆嗦点了同意。连线的是个清纯漂亮的女生，连我干嘛？想追求我儿子，可不是什么人都能进我们家门的。继母一脸鄙夷，看对面女突生的穿着，也不是什么有钱人家。只见那个女生温温柔柔一笑，说出来的话直接让继母原地愣住，弹幕都停滞了一瞬。姐姐，我已经怀了季老师的孩子。迈向是龙凤胎，继夫人的位置也该我做做了吧？你你说什么？我怀了季康成绩老师的孩子，他答应过我会和你离婚的。我看着继母发白的脸色，一阵畅快。我请的私家侦探调查季晨时，偶然间发现继父与一个女学生早就勾搭在了一起。女生开始是为了学术论文。后来在继父的引诱下，做了长期的地下情人。继父原本承诺女生今年就与继母离婚，让她做继夫人，再也不用努力学习、毕业找工作。几个月前，女生怀孕逼婚，继父还是一拖再拖。我只是在她产检的时候，在她身边安排了两个阿姨，聊小三，到原配妻子面前闹。原配气的直接离婚的八卦，没想到继父的口味真是一致，就喜欢蠢的小情人。看到继母终于露面，做事根本不过脑子，直接在直播间里闹。直播间围观的网友们小嘴也像淬了毒一样。刚刚还说正牌夫人八步的小妾生孩子呢，这不就来了？继母，你快笑一个呀！合着这父子俩劈腿还遗传啊？血缘果然奇妙。哟，你老公这么优秀，有女生追求怎么了？粉色淀粉肠，阴阳怪气。JPG， 继母终于反应过来，涨红着脸指着女生破口大骂。不到一分钟，两个直播间都被封了，真是好大一场戏。后来听助理说，继父直接进了 ICU， 不知道是被老婆和情人气的，还是真面目被揭发急的。经过继父小情人这么一闹，我这边的舆论危机算是平稳度过。季家父子出轨之名教授情人 VS 原配等几条热搜本要挂个几天，但是第二天几个词条就不见了。撤热搜可比买热搜贵好几倍，也不知道季晨在哪里搞的钱。我的贴心小助理再次上线，及时给我分享他打听到的消息。原来季晨直接去借了一百万的高利贷，撤热搜和继父住院的钱加起来要几十万。而且罗蓉蓉在法国传来消息说怀孕了，要了季晨五十万用来安胎。看来罗蓉蓉还不知道，季家离了，我也只是个普通小康家庭的事实。这一百万可不是好还的，继父还丢了大学教授的工作。没想到的是，人家压根没想孩。继父醒来后不久，一家三口趁人不注意，拿着剩下的钱偷偷溜出了国。继晨曾经就有过移民的想法，他总是觉得自己高人一等。
，只有外国国籍才配得上他艺术家的身份。继母在他的影响下，也认定外国的月亮格外圆。这回他们一家也是圆梦了。几年后，我坐车等红灯时，偶遇了老熟人，浓妆艳抹的罗蓉蓉，在路边被一个老总的妻子按在地上打，边打还边叫嚷着抓小三。他当年不是怀了继晨的孩子吗？他回国了。那继晨一家看出我的若有所思，在驾驶座的助理解答了我的困惑。近几年，我们集团也在法国拓展业务。之前帮过我的合作商，在与助理交接工作时，会时不时透露一些八卦。继晨一家是非法入境，都没有正经的身份。所以只能租住在最穷的街道。刚住了没几天，从国内带过去的钱就被偷光了。罗蓉蓉知道他们的情况后，和继晨闹分手，争执时被继母推搡摔倒，五个月大的孩子就没了。再后来，罗蓉蓉连毕业证都没拿到，灰溜溜回了国，而继晨在国外。在街上卖画的钱根本不够一家的开支。助理讲到这里，顿了一下，欲言又止，一脸复杂。我好奇的催促。助理继续说：“听杰弗逊的意思，继晨应该是下海了。”这回轮到我，一脸复杂了。后面我没有让助理再说，也让他不用再关注这一家，尊重他人命运。我现在有钱、有权、有自由。足够可以享受属于我自己的人生了。接下来，我们来听下一个故事。和男朋友打算在情人节扯证，没想到竟然意外在某乎上看到了男朋友吐槽我。本人七分，女朋友四分。要不是看他不要彩礼好拿捏，我才看不上他。我放下手机，表面依旧对他好，实际暗自搜查他的出轨证据。发现他出轨后，我直接在家里按了摄像头。元宵节，家长齐聚我家，我一个瓮中捉鳖，装作丢了存折，当着一众家长的面打开了监控。大家看到监控里的画面，脸都绿了。我和男朋友陈浩相亲认识，谈了一年多恋爱，同居的这段日子，他也很照顾我，彼此的生活习惯都很融洽。春节期间。我带男朋友回爸妈家，爸妈对他也都很满意。我们俩约好下个月扯证，没想到意外竟然来得如此之快。那天晚上，我一个在某乎写小说的姐妹，非要让我给她点赞。我这数据太凉了，你帮帮我呗，因为我从来不玩某乎。但是既然姐妹要帮忙，我就下载了。给姐妹的文章点完赞后，首页的一个问题忽然吸引了我的注意力：“你为什么讨厌你女朋友？”我本来心想，这是哪个脑残提出的问题？哪有男人能和讨厌的女人处对象的？但是没想到下面回答异常多，其中有一个高赞匿名回答，讲述了他和女朋友相亲认识，虽然看似感情很好。但是他一直觉得女朋友太丑，配不上他。我颜值七分，女朋友颜值四。要不是看他家底比较殷实，相亲的时候我都看不上他。家里说让我跟他提前怀孕，这样我们就方便压价彩礼。但我知道他一直标榜独立女性，给他他也没脸要这个钱。我当时丝毫没有意识到。这条回答是在说自己，只是觉得这女生碰到她可真倒霉。但是紧接着看她描述的情况：事业编，身高164年龄27越来越像我。答主举出的一些例子，也都和我俩的事如出一辙。我心里忽然升起一个不好的念头：这该不会是我男朋友陈浩吧？看我不玩某乎，所以肆意吐槽。他的回答很长，我继续往下看。他的口吻十分蔑视，讲了自己跟女朋友说未来要给他买什么东西，但其实只是自己目前不想付出而画饼。
。至于有时候吵架，自己故意冷战，等女朋友先低头，再指责他无理取闹，语气中透着洋洋得意，称这招百试不爽。我心中一阵发麻，因为这确实是陈浩惯用的招数。关键是我还信了。总觉得我确实在无理取闹，甚至因为他工作那么辛苦，我还故意找事而感到羞愧，回头还给他买礼物道歉。好在评论区那些网友三观还比较正，骂声一片。谢谢某乎让我见识了物种的多样性。人家女方事业编，工作稳定，会做家务，脾气还好，这是多少男人梦寐以求的。你快放过你女朋友吧！就你爸妈给你出的主意来看，你们一家子都不是什么好东西，迟早遭报应。这个回答看得我触目惊心。但是由于是匿名，我也查不到这个人究竟是谁。与此同时，陈浩刚洗完澡出来了。莹莹，我已经帮你暖好浴室了，现在可以洗澡了。我回过神来，陈浩一直很细心。同居之后，每次洗澡都说自己先洗，这样我洗的时候，浴室就会暖烘烘的。我脱了衣服走进浴室，发现水温也调到了我喜欢的温度。此时的我心情复杂，会不会那篇文章只是碰巧像我们的情况呢？毕竟陈浩平常对我真的很好，是个踏实可靠的男人，不应该做出这种事情呀。但是疑心的种子已经种下，就会漫天疯长。陈浩最近加班，回来的越来越晚。他说是要多挣点钱，好娶我的时候用。我从来没有怀疑过他，反而每次都给他准备夜宵。这次我给他做了醉花鸡、千叶豆腐和蛋炒饭。陈浩晚上十一点回来的时候，我已经做好了菜，笑眯眯地放下围裙。替他拿过公文包，你回来了，快吃东西吧。陈浩开心的亲了我几口，老婆对我真好，他和平常看起来倒是没什么区别。我在旁边看着他吃完了夜宵，其实陈浩是一个一杯道，因为醉花鸡里掺和了白酒，而且陈浩确实累了。在我刷完碗回来后，发现陈浩已经在卧室里倒头大睡起来。这个时候，我蹑手蹑脚的过去，在陈浩面前试探了一下，发现他睡得挺死，就大胆的拿起了他的手机。他告诉了我手机的密码。今天一试才发现密码压根不对，我更加觉得事情有问题。我悄悄地拿起他的手指，用指纹解开了锁。如果一个人表里不一，那手机里必然会暴露他的本性。我以前十分相信陈浩，从来没有查过他的手机。但当我看到他和他妈的聊天记录时，我整个三观都要颠覆了。他妈确实给他出过在 T T 上扎洞、婚前怀孕来压价彩礼的主意。看来某乎的匿名回答十有八九是他了。他自作聪明，以为我从不玩某乎，就不会看到他的回答。我继续往前翻，他妈还告诉他，让他糊弄我，在我家给我买的房子上加上他的名字，以及一条条拿捏我的办法。陈浩回复：“我都懂的，妈，以后结婚了肯定让他服服帖帖。”我感觉一阵头晕目眩，我没想到，我交往了一年的男朋友内心竟然如此的阴险，更没想到我看人的眼光竟然如此的差，从未察觉到他的人面兽心。而就在这时，一条消息忽然弹了出来：“睡了吗？”对方的头像是一个比基尼美女，看得出身材很好。我点开他们的对话框。里面聊天记录全部删除了。女人的第六感让我知道，他们的事情绝对不简单。如果两个人压根不经常聊天，没有女生会大半夜突然发一句“睡了吗？”我点开了那个女生的朋友圈，里面有很多自拍照。我认出了她是陈浩的一个同事李杰。最新的是她和一个男生的合照
，有男朋友，难道是我想错了？这时，陈浩忽然一个翻身，我一惊，立刻放下了他的手机，坐势躺下。这一夜无眠，我胡思乱想。第二天一起床，陈浩就开始玩手机，还对着手机傻笑。我从前压根没怀疑过他，还问他笑什么呢？他给我看是某音的搞笑视频，现在我明白是在跟另一个女人聊得开心。陈浩洗漱完毕后，和往常一样，准备坐在桌前等我做早饭。以前我体恤他工作辛苦，而我在体制内工作比较清闲，所以惯得他觉得什么事都应该是我做。但这次我没有动，而是躺在床上睡懒觉。老婆，今天怎么没有做饭？你自己不会做吗？我昨天忙了一天，很累的。陈浩明显有点不高兴，但是把火压了下来。行吧，行吧，我去外面吃。他宁愿自己去外面吃，也不说主动给我做一顿早饭。对了，今天公司可能又要加班，我晚点回来。陈浩走了出去。其实我已经不相信他是在加班了。他走后，我在他昨天换下来的衣服上发现了一根头发丝。我是黑长直，那根又黄又卷的头发是谁的？我心中已然开始起疑。晚上五点，按道理这个点陈浩该下班了。我打车来到了他的单位，和我猜想的一样。陈浩的工位上并没有人。这时，一个男生突然开口：“哎，请问你找谁？”我回头一看，觉得十分面熟，想起他是李杰朋友圈的那个男人。我来找陈浩，他不在吗？他一下班就走了呀，刚走的。你是？我微微一笑，我是陈浩的大姨。走出办公后后，我却在楼下看到了陈浩的身影。一路跟着他来到了地下车库，我躲在一个角落里。李杰穿的花枝招展，一身白色粗花呢的小香风套装，底下还配着黑丝。陈浩一见到人，就色眯眯地盯着他，手还不自觉地滑向了人的大腿。李杰就这么坐上了陈浩的车，因为大家已经陆陆续续地下班了，地下车库又黑。他们竟然公然在车里恬不知耻的开始卿卿我我起来，而且这辆车还是我家出钱给陈浩买的，我简直有种当冤大头的感觉。看着他们在车里啃来啃去，觉得无比令人作呕。不过一会儿，陈浩开车离开了，我的心里扭曲愤恨到了极点。陈浩，我对你掏心掏肺，给你做饭。买车搭钱搭时间，可你竟然这么对我！我攥紧了手指，我发誓一定要让陈浩付出代价。我虽然生气，但是也没忘记拍下照片作为证据。当我刚要站起来，我才发现蹲的时间太长，我的腿都麻了，酸麻的感觉让我只能扶住一辆车，稍作休息。让一下女士，这是我的车。我抬头一看。原来是李杰的男朋友李峰，我心里忽然产生了一个想法：如果告诉李峰他女朋友出轨的事，说不定自己在公司还能多个眼线。我装作难受，捂着肚子：“帅哥，我肚子有点不舒服，方便载我一程吗？”李峰有些犹豫，见我确实有点不舒服，就点头同意了。李峰不太爱说话。而我在旁边一直观察李峰，五官轮廓清晰，橘色卫衣清爽干净，倒是个帅哥。不知道李杰怎么就瞎了眼，非要去别人家垃圾桶里吃剩饭。马上就要到我家了，我忽然开口：“你这车是某某吧？该保养了。我跟一家维修店熟，回头给你打个折。”就这样，我加了李峰的好友。没过几天。我俩一起来给车做保养，我有意无意地聊起了那天的事。陈浩和你女朋友关系挺好吗？经常看到他俩一起。李峰听罢，先是一愣，他轻笑了一声，看上去并不意外。哦，他不会开车
，有时候出去办事会顺道坐了陈浩的车，只是顺道坐车，会在车里啃来啃去。这个叫李峰的孩子心思也太简单了，是吗？我看见他们，我刚要掏出手机找照片，李峰立刻打断了我。好了，这个事别说了。我相信他，李峰已经是故作轻松，强行把我的话压了下去。这倒是让我有些意外。看来这人并不傻，只是恋爱脑到自欺欺人了。这人没法成为盟友。走之前，我转身扔给他二十块钱打车费，那日麻烦你了，就当是车费。回到家后，陈浩这会儿当然还没回来。我对着镜子看了看我的脸。脸色很差，常年做饭被烟熏，加班熬夜，沉积了很多黑色素，身上穿的衣服也很随意，显得我很土。想到陈浩在帖子里对我的描述那么贬低轻佻，我心里一阵泛酸。原来真的男人都是看脸的，丑是原罪。我拿出了之前陈峰的化妆品，打粉底，涂唇釉。还挑了几样精致的衣服搭配起来，妆后的我光彩照人，长发垂下来，妥妥的都市丽人。陈浩一回家后，看到我直接眼前一亮：“老婆，你今天怎么这么好看了？”我皮笑肉不笑的看着他：“是吗？我这么好看，你还回来的这么晚？老婆以后每天这么好看，我每天都早早回家。”陈浩比以前热情多了，想过来和我亲热一番，随后被我推了一把。讨厌，我跟你说正事儿呢。过两天你不是有个朋友聚会吗？不打算带我去？你听谁说的？其实我是跟李峰聊天时套出来的，但是我当然不能告诉他。小王女朋友告诉我的。陈浩一听这个，脸上露出有些为难的表情。很多都是同事，你跟着去不好吧？我知道这只是借口，有我在的话，他和李杰就不方便了。我装作不满嘟嘴，有什么不好的？人家小王就带女朋友去，我看你根本就是不想公开我。谁说的？我要是去，我肯定带你了。陈浩知道我吃软不吃硬，所以这么哄我。随即，他突然从后面抱住我。准备俯身亲我一口，我感觉一阵恶心。在他嘴即将伸过来的时候，条件反射的给了他一个嘴巴子。你干什么？陈浩从来没想到一向温柔的我会打他，在他眼里我都是上杆子扒着他。我眼里揉不得沙子，别人嚼过的东西我又怎么可能再咽下去？我装作凶巴巴，人家来大姨妈了，你都不记得吗？还对人家动手动脚的，其实我根本就没有来大姨妈，只是随便找了个借口。但是陈浩显然压根不记得我的生理周期，你瞧我这脑子，竟然给忘了。那下次再好好收拾宝贝。他坏笑着，我觉得油腻的想吐。你收拾我是不可能了，接下来全部都是我收拾你。过了几天就是朋友聚会的日子。陈浩不得已带上了我，大家看到陈浩身边站了个女生，你看我，我看你，有些迟疑，不敢确认。显然，陈浩在众人眼中一直都是单身人设。此时，我跨住陈浩的胳膊，装作很亲近的样子，大家都在眼神中意会了我们俩的关系，纷纷打招呼：“浩哥，这就是嫂子吧？怎么瞒我们到现在呀、啊？”嫂子真漂亮，在旁边的一众人都好奇地围着我。李峰知道我是陈浩的女朋友后，眼中闪过一丝惊讶。只有李杰看起来很不悦，显然他是知道我的存在，还甘愿给陈浩当小三的。他僵硬地笑了笑，顺手抚了抚耳边的头发：“姐姐好，这是我第一次见到李杰真人，和照片相差倒是不少。”而我此刻精心打扮，在气质上压过他一头，他这不经意的抬手之间，我的眸色忽然沉了下来，因为我看到了他手上戴着我曾经丢的那个玉镯。
，我盯着他手上的镯子看了半天，那确实是我的镯子，我绝对不会认错，那是我妈送给我的生日礼物，水头非常好，原本是一对，谁知道前几日忽然丢了一只，我在家到处找都找不到，以为是在外面弄掉了。谁知道，竟然是陈浩偷来送给李杰了，一个敢送，一个敢带，简直是无耻之极。此时，李杰感受到了我的目光，故意将自己的手藏了起来，用另一只胳膊上前挽住我的手，笑了笑。姐姐怎么来了，也不提前说一声，我好去接你。她看似亲切的挽着我落座，桌子不大。陈浩坐在了我们对面，一桌刚好是年轻人，所以都放得比较开。尤其是李杰，聊天十分积极，特意说一些公司内部的话题，和同事们热火朝天。陈浩和李杰是老搭档了，一个说梗，另一个就秒懂，眼神总能不经意间焦灼在一起，都快拉丝了。我被晾在了一边，冷淡的看着他们。喝了几轮之后，几个同事提议玩骰子，输了的表演节目。很不幸，第一轮就抽到了我。李杰连忙接话：“姐姐性格比较腼腆，要不这次就算了吧。我既然是第一个抽中的，不表演岂不是扫了大家的兴？”我的目光落在李杰手上的镯子，森然一笑：“我说要给大家表演一个魔术。”随即，我取下了我手上的镯子，然后用手绢盖住，在众人面前装模作样的吹了一口气。再次拿掉手绢时，镯子就这样消失了。众人先是觉得好奇，纷纷猜测我肯定是藏在袖子里或者杯子里了。我摇头否认了所有人的想法，然后胸有成竹的走到了李杰面前，当众拿起了李杰的手：“你们看，在这儿。”李杰脸色一变，你看错了，这是我的镯子，这镯子内必还刻着我的姓呢。究竟是不是刚才那个镯子？看看就知道了。空气中传过一丝低气压，李峰开口：“你们配合的真好啊，我差点就被你们骗了。”不知内情的大家这个时候恍然大悟，肯定我和李杰早就串通好了的。表演了这场魔术，大家纷纷夸赞起来。这也太默契了，什么时候串通好的，我都没看见。我就这样悄无声息地拿回了属于我自己的镯子。李杰心里估计快气晕了，但是脸上还是装作配合我的样子，僵硬地为我鼓掌。酒席中途，我去厕所补口红，门口阿姨正在拖地，我脚下一滑。没想到下一刻被李峰扶了一把，他扶我的时候手还是攥着拳的，尽量不碰到我。你没事吧？我抚了抚袖子说没事。虽然我知道他在宴席上替我说话，只是不想让李杰更尴尬，但也算是帮了我。再次见到我，李峰表情到时有些复杂。我真没想到你是陈浩的女朋友，李杰他。很快就不是了，你以为我能忍得了陈浩在外面乱搞吗？我拿回属于我的东西后就走，是李杰太不懂事了。我替他跟你道歉，那个镯子我会按照市场价补偿给你，但是希望你别为难他。我顿时睁大了眼睛，我为难他，是我做了对不起他的事吗？李峰。我知道你偏心，但是你起码有分辨是非的能力。这对狗男女都要骑到我的脖子上了。李峰的神色有些愧疚。我的意思是，李杰没有你想的那么坏，他只是从小没有男女之防，身边有很多关系好的男生，有时候会互送礼物。我立即制止了他的话题。我跟你没法说话，你管好你家李杰就行。回家后，陈浩对我酒桌上的行为很是不满，一把把我推进屋子里质问：“你为什么当众要拿回李杰的镯子？这样弄得我很没面子。”我冷笑：“给你面子
，你擅自拿我的东西给他那叫偷，我没有报警，已经很给你面子了。”陈浩恼羞成怒：“咱俩之间至于用偷这个词吗？你这个人现在怎么变得这么不可理喻？”我一个眼刀飙了过去：“陈浩。”你无缘无故跟别的女人不清不楚，已经触犯了我的底线。你再这种态度，咱俩就吹了。我提醒他，一旦和我吹了，那我之前许诺他的房子肯定也就付之东流了。陈浩意识到我最近脾气明显变得暴躁了，眼神缓和了几许。当时只是工作上欠他一个人情，才送他一个礼物。你看，你小心眼的。好了好了，是我的错，回头我再给你买，别生气了。陈浩经常给我从拼多多买一些廉价礼物，或干脆自己制作手工艺品，美其名曰重在心意。现在看来，不是直男不会送礼物，而是压根没把我放在心上。我首饰盒里最贵的镯子，倒是一拿一个准儿。陈浩道歉半天。我勉强平静下来，好吧，我这次就相信你。下次要是再把我的东西送给别人，你可得双倍赔偿。我拧了把他的耳朵，我没和他闹得太难堪，毕竟我还打算要回我的车钱。老婆，按理说我是迫不及待要娶你回去的，只是这个房子的问题，我只能再等等了。果然。陈浩开始跟我要房子了，我顺水推舟，这个你不用担心。我爸妈说要给我们买房子，你只要拿个装修的钱就行。陈浩本来挺高兴，但是一听说装修要花十几万后，有些犹豫。老婆，不是我不想出钱，只是十几万是我全部的家底了，都拿去装修了以后，可能就不能给你买包包了。我心中冷笑一声，真是诡计多端，连装修的钱也不想出，简直就想拎包入住。我面露难色。我爸妈说了，这房子以后写咱俩的名字，你只要拿个小头就行。如果这点钱你都拿不出来，我爸妈那关我也过不了啊！我连哄带骗，软硬兼施。陈浩总算咬了咬牙。去银行取了十几万，钱到手后，我笑着跨住陈浩的胳膊：“老公，太好了，咱们周末去看房。”随后，我把陈浩哄到了商场，说：“那天要穿的正式点。”我带他又是买领带，又是买鞋，最后去了西服店，给他选了几套衣服。这身西服真适合你，你去试一下吧。东西给我。陈浩不疑有他，把外套和手机交给我，进了试衣间。在家我偷摸试了几次，现在已经破解了陈浩的密码。趁陈浩换衣服这几次，我快速的备份了他的聊天记录。趁上洗手间时，我偷偷瞥了眼聊天记录。李杰和陈浩两个人打情骂俏，甚至说要陈浩把我迷晕。然后来我家做刺激的事，我看完后捏手机的手都在发抖。狗男女简直就是想骑到我头上拉屎。陈浩出来后见我不在，有些焦急的四处找手机，还好我及时从卫生间出来了。我上下打量了一下穿西服的他，怎么这么名贵的西服被你穿的这么一言难尽？算了，不买了。我随便找了个借口。衣服一件没给他买，陈浩，既然你要出轨，那我就送你一程。回家后，我不动声色地收拾东西。我周五要出差，回来之后带上你爸妈去看房子的事。陈浩一听我要出差，放下了手机。宝贝，你要出去几天啊？三天吧。那宝贝要早点回来呀、啊。送我走时，陈浩表现得十分不舍。但是我知道他心里美着呢，估计早就巴不得和李杰私会了。但殊不知，我已经在家里放了监控。这几天我说是出差，其实是去了闺蜜家。晚上，李杰果然来了我家，和陈浩两个人干柴烈火。
，把我闺蜜差点都看吐了，差点把我晚上吃的饭都吐出来。真想现在冲过去捶他们一顿。”我轻哼一笑：“不用着急，这场好戏让我一个人看真是可惜了，得让他爹妈也一起欣赏一下。”周末后，我拖着行李箱，假装出差回家。陈浩在单位加班，还没回来。陈浩的父母迫不及待的过来了。我一进门，二老便脱了鞋坐在我的床上，满脸不满：“莹莹，你也是这么急着工作干嘛？就是女孩子工作再好都不如嫁的好。没有婚姻的女人，再有钱也是失败的。按照以往，我可能不和他们一般见识。”但是现在可不一样了。今天我是故意来找茬的，关你们什么事啊？这还没进你们家的门，管我管的真不少。随即，我啪的摔上了门。他妈以为我是好拿捏的儿媳妇，但是如今被我这个态度弄得一愣，反应过来后，提上鞋就打算跟我对骂。这个时候，我突然蹲在小屋的地上，发出一声惨叫。哎呀，我的存折呢？我的钱怎么都没了？我面前的抽屉十分凌乱，里面有各种东西，唯独没有我的存折。哎呀，真是晦气！哪个不干净的东西动了我的钱？莫非是招了家贼？陈浩的爹对我十分不满：“你这话什么意思？难道还是我偷了你们的钱不成？”我阴阳怪气：“是不是你们自己心里清楚？”你怎么跟长辈说话呢？有没有教养？陈浩的妈妈就差指着我鼻子说话了。或许我今天的态度有些激烈，但是一想到陈浩那些聊天记录，他妈妈是如何背地里说我的，我胸中的怒火就无法平息。我直接从地上站了起来。是不是你们偷的？只有公安局才知道。要不是你们。我甘愿下跪给你们道歉。我拽着他们准备闹到公安局。陈浩的妈比我还积极。好，要不是我们偷的，你给我们跪下磕两个响头。我们几人来到了警局。陈浩的妈添油加醋的跟陈浩打电话。陈浩气的打电话大骂我。但是这个时候，我冷笑一声：“你还是关心关心你自己吧。”我在家里按了监控，是谁偷了我的东西？我们当着警察的面一查就能知道。电话那头，陈浩顿时呆住了。现在不是丢钱的问题了，而是他的苟且之事会在警察局公之于众。尽管陈浩千叮咛万嘱咐不要打开监控，但是他妈不依不饶，逼着警察调出了监控。进度条走到中间时。所有的人都睁大了眼睛，我把监控直接安装在了卧室，里面一清二楚。只见画面中没有小偷，出现的却是在沙发上苟且的陈浩和李杰。值班民警表情精彩纷呈，陈浩的爸妈结巴半天说不出一句话来，难看极了。而此时，陈浩刚刚闻讯赶来，就看到了。自己的直播大电影，尴尬到一句话也说不出来。好你个陈浩，竟然背着我偷人！我一见到人，啪啪啪给了他好几个巴掌，表现的像个刚知晓丈夫出轨的怨妇。莹莹，你，你听我解释，你还想解释什么？难道这监控是我陷害你的？说到激动的时刻，我恨不得再冲上去给他挤耳光。警察象征性的拦了拦，而陈母此时连哭带闹：“我们家的脸真是让你给丢尽了。”我恶狠狠地看了他一眼，提包就走。陈浩，我们分手吧。这件事情之后，我把陈浩的东西收拾收拾扔了出去，直接和他吹了婚事。陈浩灰头土脸的回到家，见到正在收拾东西的我，莹莹，你是故意的，是不是？你在家里装监控是什么意思？你早就怀疑我。呵，我装个监控只是为了防贼而已。谁能想到能看到这么一出好戏呢？陈浩脸色发白
，见我真的没有回转的余地，态度立马变了。既然你和我都分手了，那你把那十几万块钱还给我。我反问：“好啊，那你把那辆车还给我。你这是恋爱之间的自愿赠与，我凭什么还给你？”我气得攥紧了拳头。合着车和钱，你两头都想占是吧？陈浩，做人不能太不要脸，否则闹到法院去，你一样吃不了兜着走。就按照折合来算，我给他买车也是亏了两万块钱呢。不过我也懒得跟陈浩纠缠，就当是自己被狗咬了。没过几天，我在单位楼下碰到了李峰、李杰，梨花带雨。他细心的地上纸巾给人擦泪，我轻笑一声。原来女神就算在劈腿，身边照样会有备胎。这个时候，李峰看到我，迎了上来。我蹙眉看着他：“你要干嘛？”这次李峰要是再拿他那一套恋爱脑思维跟我说话，我就要直接骂人了。我来只是跟你说一声对不起。我以前只是觉得李杰只是对谁都没有男女界限，谁知道他竟然已经胆大到做出这种事。我轻笑，李峰，我原以为你是他男朋友，没想到你是他的舔狗啊！就算他恬不知耻的去当别人的小三，你也能给他美化成没有男女之防的小白花。李峰气的脸色一黑，随即忍了下去，叹了一口气。其实我和他压根不是那种关系，他是我爸的私生女。我抬眸看着他，我只是完成我爸的遗愿才照顾他，不然我也不会管他那些破事。现在这些事也就当是给他一些教训吧。我简直觉得无语，这种关系至于隐瞒这么久不说吗？白白让所有人都误会，我理解不了他的做法。你们什么关系与我无关？我先走了，跟陈浩分手后，我在屋子里睡了一大觉，把心里的垃圾彻底丢干净了。没想到过了几天，陈浩又敲响了我家的门。他看上去瘦如老狗，十分憔悴。莹莹，我们真的没办法和好了吗？咱俩不可能了，没事别来烦我。但是关门的那一刻，陈浩突然冲上来，把我抵在墙上。死死地掐住了我的脖子，我被掐得脸色泛白。陈陈浩，你干什么？陈浩双眼猩红，我竟然没想到我会被你耍了，我后悔了。我现在不同意分手，我死命地掰开他的手，拼命呼吸。你再这样，我就报警。你抱去吧，等我出来了，我照样堵你。对了，我手里还有一些你的私房照。到时候流传出去看丢人的是谁？我心里一凉。什么时候陈浩偷偷录了我的私房照？虽然我并不害怕，但是我在体制内，如果这个混蛋让我同事知道了，那还是比较麻烦的。你这个混蛋，你敢发出去，我就彻底跟你分手！嗨嗨，陈浩一听我的话，有回转的余地，随即松了手。恢复理智的他，这才露出后悔的表情。都怪我，我都对你做了什么？莹莹，你相信我不是想伤害你，我这么要挟也只是想留住你而已。说着说着，他声泪俱下。放手后，我拼命呼吸，随即狠狠地瞪他。要我相信，你也得表现出你的诚意才行。这样吧，给你一段时间的考核期，要是没过。我照样会跟你分手。陈浩点头称是。往后这几天，陈浩别提多殷勤了，又是送我回家，又是给我做便当，比从前对我好多了。但是我知道，只是陈浩不甘心被我摆了一道，这么做只是想骗我松懈。最后，要么是要回钱，要么是在狠狠地扎我一次报复我。我下班后特意把李杰约到了咖啡馆，李杰一见到我就狠狠地瞪着我，像不共戴天的仇人一样。你好歹毒，竟然拿我的不雅视频给他父母看，你是在把我往绝路上逼吗？要不是你和李峰在我家偷情，
我又怎么会得到那段监控记录呢？你这是自食恶果！我不仅要出气，还要让李杰永远记得。做小三就是这种下场。李杰气得说不出话。我没猜错的话，你现在和陈浩还没断，对吧？李杰冷笑：“对，浩哥喜欢的人是我，跟你只不过是图你的家底罢了。看来果然如我所料，你别高兴得太早。”你知不知道，陈浩把你们的亲密照都发给了他的兄弟们取乐。如果他喜欢你，怎么可能这么做？就在我备份他手机聊天记录的时候，除了他和李杰的，我还看到了他和一群狐朋狗友有一个群，里面都是一群二流子讨论自己泡过的美女。陈浩把李杰的私密照片发到了群里。还评头论足，压根就是把李杰当作玩物一样。李杰坚决不相信。等我真的拿出证据时，李杰身子一抖：“他，他怎么可以这么对我？”他又羞又急，捂着嘴哭了起来。我给人拿了张纸，他现在对我防备很深。可你不一样，你可以拿到他的手机，然后把里面的东西全删了。李杰虽然可恨。但是又有几分可怜。李杰扶着身子哭了半天，忽然抹了一把泪。我知道怎么做了。对了，其实我手里还有一些他的把柄。我听完之后大受震撼。原来陈浩在公司这段时间竟然中饱私囊，挪用了公款。开始李杰喜欢陈浩，所以包庇他。如今看他竟然这么对待自己，也就不替他隐瞒了。李杰报警后，警察把陈浩带走了，公司也停掉了陈浩的职位。陈浩人财两空，大骂李杰，说出来之后一定要报复他。但是等待他的将是十年的牢狱之灾。这是过去后，听说李杰在无颜面待在公司，辞职回老家发展了。而不久后，李峰给我发了消息，下次一起再去四 S 店。做保养吗？我客气回复：“没空，抱歉。”随后我把他删了。有些人没必要出现在你的生命中